Magandang araw ulit sa inyo. Isa sa mga techniques na ginagamit sa pag-solve ng quadratic equation ang factoring. May mga videos akong pinost dito sa channel ko patungkol sa factoring. Maaari niyong i-check ang mga ito para mas maging madali para sa atin ang pag-solve ng quadratic equation. Nga pala, ang quadratic equation ay merong standard form na ax squared plus bx plus c equals 0 na kung saan ang a, b, at c ay mga real numbers at ang a ay hindi pwedeng maging 0. Tingnan natin ang mga example. Okay, narito ang ating unang example. Meron tayong uh, x squared plus 5x equals negative 6. Okay. Ang unang paraan ay kailangan natin um, may sulat itong equation into standard form. So, nandito sa kaliwa ang x squared at ang um, 5x, pero yung constant term na negative 6 kailangan papunta dito sa kaliwa. So, magpa plus 6 tayo both sides. So, we will have x squared plus 5x plus 6 equals negative 6 plus 6. Simplify ko lang, and I will have x squared plus 5x plus 6 equals negative 6 plus 6 ay 0. Ayan, naka-standard form na siya. Pagkatapos, i-factor ko to. Ang factor ng isang trinomial, by the way, trinomial lang tawag dito dahil meron siyang 3 terms. So, ang factor palagi nito ay... Um, In this case, dalawang binomials yan. So, mag-prepare na ako ng mga open and close parentheses at laging, uh, of course, since equal to zero yan, ito ay equal to zero din. Okay, hanap ako ng factors ng x squared that will be dalawang x kasi x times x ay x squared. Mag-iisip ako ng factors ng 6 kapag pinag-plus ko ay 5. So, ang factors ng 6 or numbers na pag pinag-multiply ko 6, 3 and 2. No? 3 times 2 is 6. Pag pinag-plus ko yung 3 at saka 2, positive 5. So, I have plus um, 3 here, tapos plus 2. Okay? So, yan. Meron na akong factors nito. x squared plus 5x plus 6 na quantity x plus 3 at saka x plus 2. Next naman, gagamit tayo ng tinatawag na zero product property. Basically, ang sinasabi lang ng property na ito na Since itong product ng dalawang quantities na ito ay 0, ibig sabihin pwedeng isa sa kanila ay 0 o kaya pareho sila. So, madaling sabi, equate lang natin yan, yung dalawa. Uh, so, madaling sabi, equate lang natin yung dalawa into 0. So, we will have x plus 3 equals 0. Tapos, meron tayong x plus 2 equals 0. And then, gagamit tayo ng additive inverse. Tutuloy ko na lang banda rito. So, we will have, solve muna natin na sa kaliwa. Magpa minus 3 ako both sides. Ayan. X uh, plus 3 minus 3 magiging 0 na to. So, matitira sa kaliwa ay x equals 0 minus 3 is negative 3. Okay, dito naman. X plus 2 Ikwa, uh, magma-minus 0 na, magma-minus magma-minus 2 naman ako equals 0 minus 2 2 minus 2 again is 0 so matitira sa kaliwa ay x 0 minus 2 is negative 2 so the solutions that we have are negative 3 and negative 2 okay we may check actually kung papalitan mo or sa substitute mo yung negative 3 sa x makikita natin na ito ay tama. Okay. Tingnan natin ang iba pang examples. 2m squared plus 2m equals negative 10m. Okay. Again, kailangan natin masulat ito into standard form. So, yung negative 10m na to kailangan mailipat ko siya dito sa kaliwa. Tapos, yung sa kanan dapat maging 0 na lang. So, magpa plus 10m ako both sides. No? 2m squared plus 2m 
plus 10m equals negative 10m plus 10m. Okay. So, ito magiging equal na to sa 0. So, yung kanan natin ay equal sa 0. Ito naman sa simplify ko. So, we'll have 2m squared plus 2m plus 10m. 2m plus 10m is 12m. So, we have 2m squared plus 12m. Pansinin ang mga numerical coefficients na 2 at sya ka 12. So, ibig sabihin pwede kong i-factor out yung 2. At pareho silang merong letter m. So, pwede kong ilabas din yung m. Okay. Pag dinivide ko lahat ng terms na ito by 2m, 2 divided by 2 is 1, m squared divided by m is just equal to m. Pakopahin ko yung plus sign. 12 divided by 2 is 6. m divided by m is 1. So, wala na akong ilalagay na m dyan. So, ito yung mga factors nung nasa taas. We have 2m times m plus 6. And then, of course, kakopahin ko yung m equals to 0. Okay, gagamit again ng zero product property. So, that means to say, 2m equals 0. Tapos, kukopihin ko yung isa. m plus 6 equals 0. Again, hindi pa yun tapos. Ang hinahanap natin ay mga values ng m. So, tinan natin yung 2m equals 0. Basically, okay, di-divide muna natin both sides by 2. 2 divided by 2 is just equal to 1. Nawawala na yan. So, meron lang tayong m equals 0 divided by 2, 0 yan. Okay. Yung pangalawa, yung m plus 6 equals 0. Okay. Dahil plus 6 yan, para mawala yung plus 6 yan, malipat dito, magma-minus 6 sa both sides. Again, that is uh, additive inverse. So, minus 6 both sides. We have 0 minus 6 sa kanan. 6 minus 6 is 0. Mawawala na yan. So, matitira sa kaliwa ay m equals 0 minus 6 is negative 6. So, the solutions that we have are 0 and negative 6. Okay? Sana nasusunan natin. Check natin ang ibang examples. Number 3 ay 2x squared minus 3x plus 1 equals 0. Itong example na ito, nakasulat na siya into standard form. Para ma-check kung standard form, ito yung quadratic term o yung merong squared. Ito yung tinatawag na linear term kasi ito yung merong x raised to the power of 1. Ito naman ang tinatawag na constant term kasi wala siyang variable na kasama. Okay, so naka-standard form na yan. Gagawin na lang natin, if factor natin. So, prepare na ako ng dalawang... Uh, grupo or quantities at naka-equal yan sa 0. Okay? Okay, kukuha lang ako ng mga factors ng 2x squared. So, yung isa ay uh, 2x. Yung isa naman ay x. Kasi 2x times x ay equals sa 2x squared. Okay? Iisip ako ngayon ng mga factors ng 1. Positive 1. Okay? Na, pero dapat meron akong negative dito. So, ang mga gagamitin ko ay mga negative din dapat dito. Try natin ang negative 1, negative 1. Kung check natin yan, gamit ang FOIL method, no? 2x times x, x squared. Negative 1 times negative 1, positive 1. Paano naman yung gitna? 2x times negative 1 is negative 2x. Negative 1 times x is negative x. Tapos i-add ko yun, negative 2x plus negative x is equal to negative 3x. So, tama yung factor natin. Pagkatapos natin yung factor, magamit tayo ng zero product property. So, basically, kukopihin ko lang yan. 2x minus 1 equals 0. Tapos, yung isa naman ay x minus 1 equals 0. Pagkatapos, pagkatapos ng zero product property, yan, isolate ko naman yung x, no? So, una, additive inverse. Meron tayong minus 1 dito. So, magka plus 1 ako both sides. Okay. Plus 1 dito. Plus 1 dito. Okay. Negative 1 plus 1 is 0. So, matitira na lang sa kaliwa ay 2x. Equals 0 plus 1 is 1. Ayaw natin na may kasamang number ang x dito. So, di-divide ko pa both sides by 2. No? 2 divided by 2. 1 lang yan. Matitira dito ay x. Equals 1 half. Ayan. Isa sa mga solutions natin ay 1 half. Okay. 
dito naman sa kanan yung x minus 1. So, since minus 1 yan, para ma-reverse yung minus 1, magpa plus 1 ako both sides. Plus 1 dyan, plus 1 din dito sa kanan. Negative 1 plus 1 is 0. So, x na lang dito. Equal 0 plus 1 equal to 1. Ayan. So, ang solutions sa equation na given um, ay 1 half at saka 1. Okay? Tingnan natin yung iba pang examples. Okay, example number 4 tayo. Meron tayong 5y squared equals negative 20y minus 20. Okay, again, mukhang mahirap ito, ano? Pero, kayang-kaya natin uh, i-solve ito. Gusto natin maging standard form, so kailangan mailipat itong negative 20y punta sa kanan at yung negative 20 papunta rin sa kanan. Since negative 20y yan at negative 20, pag nilipat ko yung mga yan sa kanan, magiging positive na yung mga yan. Okay, medyo short shortcut lang natin ng konti, pero additive inverse ang idea niya. No? So negative 20, magiging positive 20 y na yan, or plus 20y. Yung negative or minus 20, magiging plus 20 naman yan. Okay? Siyempre, since nailipat na, magiging 0 na yung nasa kanan. Ayan, naka-standard form na rin yan kasi nandito yung quadratic term, linear term, at saka constant term. Okay, importante na alam natin paano mags magsulat na uh, standard form ng quadratic equation. Okay, next. Tingnan yung mga numerical coefficients, so yung mga numbers. Lahat sila divisible by 5. So, ibig sabihin, pwede kong i-factor out yung 5. Pero, of course, hindi lahat may y. So, hindi ko pwedeng ilabas yung y or i-factor out yung y. Ilabas ko lang muna yung 5. Ibig sabihin, di-divide ko lahat ng terms by 5. 5 divided by 5 is equal to 1. So, y squared na lang dito. Kopyahin yung plus. 20 divided by 5 is 4. Kopyahin ko yung y. Plus, 20 divided by 5 is, again, is 4. Okay? At um, equals to 0. Yan. Pagkatapos, yung nasa loob ng parenthesis na ito, yan yung i-factor natin. Okay? Hanap ako ng dalawang binomials para dyan. Y squared, mga factors yan ay Y. Yung 4 naman, factors ng 4, or dalawang numbers sa pag pinag-multiply mo ay 4, of course, pwedeng 4 times 1, no? kaya pwede naman ang 2 times 2. Pero kailangan pag pinag-plus mo yung mga factors, equal daw pa sa positive 4. So, I will try plus 2 and plus 2. Minsan, ang factoring, trial and error din yan. Okay? Depende sa mga factors. O, huwag lang mag-give up. Okay? May sagot naman talaga yan. Okay? Mapapansin na dalawa, yung nakuha nating dalawang binomials ay pareho. So, ibig sabihin kahit isa na lang sa kanila. Okay, so gagamit tayo ng zero product property. Oh, pareho lang naman yan kasi parehong y plus 2. So, ibig sabihin pareho lang lang lalabas sa sagot. Okay, so, dito ko na lang itutuloy. So, um, so, y plus 2 minus 2 equals 0 minus 2. Y equals, kasi mawawala na ito negative 2. Ito rin, negative 2 ang lalabas. So, therefore, ito magiging sagot natin. Y equals negative 2. Alright? Alright. Tingnan natin yung ating huling example. Meron tayong 4n squared plus 19n equals 5. Alright? So, again, standard form muna. Yung positive 5 na to kailangan mailipat. Since positive siya dito, pag nilipat sa kaliwa, magiging negative 5. O magma-minus 5 tayo both sides. Okay? 4n squared plus 19n. Negative 5 or minus 5 equals, mawawala na yan, magiging 0 na to Okay? Next, factor na natin. Walang common divisor ang 4, 19 at negative 5 maliban sa 1. So, iisip na tayo ng dalawang binomials na factor ng 4n squared plus 19n. Sorry, 19n. Okay. So, iisip tayo ngayon ng mga factors ng 4n squared. Actually, pwede ang uh, 4n times n. Okay. And then, iisip tayo ng factors ng negative 5. Okay. Numbers sa pag pinag-multiply ko, negative 5. Okay, I have negative 1 
tsaka positive 5 kasi 5 times negative 1 negative 5 kapag phenol method natin yan ang lalabas na sagot eto 4n squared plus 19n minus 5 okay so ito yung tamang factors neto nagamit ngayon tayo ng zero product property 4n squared uh, 4n, 4n minus 1 equals 0 tsaka n plus 5 equals 0 okay Transfer ko yung negative 1 sa kanan kasi gusto kong ma-isolate yung n. So, we'll have 4n. Medyo siya shortcut natin. Ano? Ito magiging, yung negative 1 magiging positive 1 na yan kasi 0 plus 1. Ano? And then, divide both sides by 4. Okay, divide both sides by 4. Ito rin. And uh, 4 divided by 4 is 1. So, n is equal to 1 fourth. Isa sa mga sagot ay 1 fourth. Tapos ito naman, pag nilipat ko yung positive 5 dito, magiging, or magma-minus 5 ako both sides, no? Minus 5 both sides. Ito lang yun lang yung kanina. Medyo shortcut lang natin yung ibang steps. Okay, n equals negative 5. Okay, so the solutions are 1 fourth and negative 5. So, ganun yung solution sa so quadratic equation by factoring. Kailangan medyo gamay natin yung pag-factor. Kaya na sabi ko kanina, may mga videos ako rito uh, kung paano mabilis makapag-factor ng mga uh, quadratic equations. Okay? Sana may natutunan kayo ngayon. Huwag kakalimutang i-like, subscribe, at uh, share natin sa ating mga kaibigan yung mga uh, lessons na ito para makatulong din tayo sa kanila. Okay, lagi mag-iingat. God bless you.